നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കിന്നൊരു ജൈവ കീടനാശിനി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമായ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ജൈവ കീടനാശിനി വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കീടനാശിനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇഞ്ചി കാന്താരിമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിതിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാം കാന്താരിമുളക് അഞ്ച് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കണം പത്ത് ഗ്രാം നമ്മൾ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കരുത് ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടില്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അന്നേരം തന്നെ ഇത് പ്രയോഗിക്കണം അപ്പം നമ്മളൊരു ഒരുപാട് കാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് അളവ് മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ കാന്താരിമുളക് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല എങ്കിൽ പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് സോപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് സോപ്പ് ലൈന് വേണം അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു നോൺ ഡിറ്റർജൻ്റ് അല്ലാത്ത സോപ്പ് വേണം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സൺലൈറ്റ് സൺലൈറ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് അവസാനം വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളല്ലേ അത് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതൊരു അര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ആ ചെറിയ പീസുകൾ ഇട്ട് വെച്ച് ഒരു ഒരു മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള കോളയുടെ കുപ്പിയിൽ ഒഴിച്ചു വെക്കുക വെള്ളം ഒഴിക്കുക അര ലിറ്റർ അതിലേക്ക് ഈ ചെറിയ പീസുകൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കുലുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിട്ട് നലിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് വേണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളിയുടെ തൊലി കളയണം ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാമായിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആമസോണിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെറിയ നമ്മൾ തൂക്കം നോക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സ്കെയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നൂറ് രൂപ നൂറ്റി സോറി ഇരുന്നൂറ് രൂപ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു തൂക്കം കാൽക്കുലേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഈ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പ കാന്താരിമുളക് കാന്താരിമുളക് ഇല്ല എങ്കിൽ പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുക അരച്ചെടുത്ത ശേഷം അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക അരിച്ചെടുക്കുക ആ അരിച്ചെടുക്കുന്ന ലായനി നമ്മുടെ തയ്യാറാക്കിയ സോപ്പ് ലായനി ഇല്ലേ അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുക അത് നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക ആ കിട്ടുന്ന ലായനി അതിൻ്റെ അഞ്ചിരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആയിട്ട് ഡയലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെടികളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു സോപ്പ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പിന് ഒരു സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും നമ്മൾ ഈ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ജൈവ കീടനാശിനി ഇലകളിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സോപ്പ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് ശരിക്കും വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് ഈ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന ചെറിയ പ്രാണികൾ വെള്ളീച്ച ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഇതുണ്ടാക്കി വെക്കരുത് ഉണ്ടാക്കി അന്നേരം തന്നെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് ചെയ്യുക അതായത് നാളത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതി മാറ്റി വെക്കരുത് ഉണ്ടാക്കുക അത് ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല വളരെ എഫക്റ്റീവായ ഒന്നാണ് നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന പ്രാണികൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാന്താരി മുളക് കയ്യിലെടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കൈക്ക് തന്നെ ഒരു എരിവിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ വരും അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ഈ സൂക്ഷ്മ ഈ ഈ എന്താ പറയുക ഈ സൂക്ഷ്മ കീട കീടങ്ങൾക്ക് അത് എത്രത്തോളം അവയെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് അവയെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ രീതി ഉപയോഗിച്ച് തുടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടുക നിങ്ങളുടെ ടിപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടുക എല്ലാ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് പ്രയോജനം ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളിനി കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഈ വീഡിയോസിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി താങ്ക് യു